Muy buenas a todos, bienvenidos a Virtua Res Girona, yo soy Marco Oliveras y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer la estrategia de paradas en boxes. Lo vamos a ver en tres simuladores diferentes, en Aseto Corsa, en Aseto Corsa Competizione y en Ray Room. Simplemente te voy a enseñar dónde está la pestaña que tienes que ir, cuáles son los parámetros que puedes tocar y también te voy a enseñar cómo decirle dinámicamente a Vox, cómo llegarle el mensaje al Vox de decir, oye, quiero hacer la estrategia 1, quiero hacer la estrategia 2, ¿sabéis aquello de la Fórmula 1? Que dicen plan A, cambiamos el plan A por el plan B, etc. Pues más o menos algo así, que lo podemos hacer dinámicamente mientras estamos corriendo. Vamos a empezar por el juego Aseto Corsa. En este simulador, simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a la llave inglesa y aquí lo que haremos es ir pasando las pestañas hasta que lleguemos a la última opción que se llama Pit Stop Strategy. Aquí es donde podremos definir los parámetros o es donde podemos dejar por escrito lo que tienen que hacer los mecánicos cuando nosotros paremos en box. Primero de todo, tenemos el 1, el 2 y el 3. ¿Qué quiere decir esto? Podemos escoger hasta tres, tres estrategias diferentes para cada carrera. Imaginaros que la estrategia 1 es una estrategia conservadora que tengo que hacer gestionar los neumáticos y la gasolina para solo hacer una parada. Pues bueno, le diríamos que llene el depósito y que no cambie neumático, ¿vale? Porque quiero hacer una sola parada. Por ejemplo, ¿eh? la estrategia 2 es una estrategia que no es conservadora. No hace falta que ahorremos. Aquí es una estrategia que queremos ir a tope. Pues oye, ponemos menos gasolina y cambiamos neumático porque es una estrategia que queremos ir a tope. Y la estrategia número 3, por ejemplo pues podríamos hacer una estrategia diferente en la que vamos a poner eh, neumático, hay gasolina a tope también, queremos ir a una sola parada pero en este caso cambiamos neumático son tres escenarios diferentes que nosotros podemos cambiar dinámicamente mientras estamos en carrera dependiendo de cómo vayan las cosas y después aquí hay otro apartado y es el de las presiones las presiones, si nosotros hemos hecho un setup y hemos tocado las presiones, es importante que también le demos ese mensaje a los mecánicos del box para que cuando paremos, los neumáticos que nos cambien, en caso de cambiar los neumáticos, pues que tengan las mismas presiones, porque si no vamos a salir a pista y el coche no va a funcionar igual. Así de veces me ha pasado esto de no tocar las presiones, de pararme, me cambian los neumáticos, neumáticos nuevos, pero el coche no funciona bien, o no entran en calor los neumáticos, o van pasados de temperatura, van pasados de presión etcétera, ¿vale? Así que también es un apartado muy importante, sobre todo si hacemos setups. Si no hacemos setups, pues no pasa nada, porque nos va a poner las de serie y ya nos va bien. Vale, una vez tenemos esto ya predefinido, nosotros ya le hemos dicho a los mecánicos previamente, antes de empezar la carrera, cuáles son las tres estrategias que tenemos, ¿cómo podemos hacer para cuando estamos en carrera comunicarnos con el box y decirle, oye, pues, eh, plan A o plan B, plan C, ¿cómo lo podemos hacer? Venga, vamos a salir a pista para enseñarlo, veréis que es muy, muy sencillo. Vamos a salir a pista... Estoy en una sala online, así que me voy a apartar un poco para que no nos rompan. Vale, todo lo que necesitamos aquí es la cruceta. La cruceta del volante, de tirar arriba, abajo, izquierda, derecha. Y en caso de que no tengamos asignada la cruceta en el volante, nos serviría el teclado también. ¿Vale? Podríamos darle con el teclado. Y haría la misma función que la cruceta. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Imaginaros que estamos en la carrera y digo, uy, yo no creo que vaya a poder hacer esta carrera a una sola parada. Mejor cambio al plan B. Pues vengo aquí con la cruceta y le digo, cambio el 1 por el 2. Es lo único que tengo que hacer. Automáticamente ya le llega el mensaje al box y el box ya saben que vamos con el plan B. Que por lo que sea digo, uy, no, no, no. Sí que llego de gasolina y tal, pero neumáticos, mejor cambiar neumáticos. Pues me voy al plan C, ¿vale? Nos iríamos al plan 3, hacemos clic con la cruceta y los mecánicos ya saben que cuando paremos tienen que hacer eso. Pero hay más aquí, ¿eh? porque no solo es escoger el plan y ya está. No, podemos cambiar dinámicamente los parámetros. Imaginaros otro escenario en el que, bueno, yo le he dicho que llena el depósito, pero resulta que, que me sobran litros, que no hace falta. He calculado mal y con menos litros paso. Pues le puedo tocar aquí dinámicamente y decir, oye, pues en vez de 90 ponme 82 litros. O aquí le he dicho que no cambiara neumáticos y digo, pues ¿sabes qué? Le dejo los 82 litros, pero sí, cambia mi neumático. O incluso las presiones, las podemos tocar aquí de forma dinámica también. ¿Veis? Podemos cambiar las presiones. Claro, cuantos más parámetros tengamos que tocar mientras conducimos, más difícil es, más fácil es que tengamos un accidente, etc. Entonces, cuando mejor preparadito lo dejemos, mejor. Pero que sepáis que desde aquí lo podemos tocar. Y después, otro apartado muy importante es el de la reparación. Le podemos decir que nos repare el coche parcialmente, o sea, que solo nos repare, pues por ejemplo, la carrocería, el body o que solo lo repare la suspensión, o que solo repare el, el motor, o que lo repare todo. Yo recomiendo en Aseto Corsa dejarlo todo en no, y que en caso de que necesitáramos reparar algo, pues nosotros ya se lo indicaremos. 
manualmente. Porque si lo ponemos en sí, a veces, ¿sabéis aquel, aquel pequeño golpecito que nos dan o que tocamos una valla muy levemente? Que no nos afecta para nada la conducción, no estamos perdiendo tiempo, no estamos perdiendo ritmo, no nos afecta para nada. Pero ¿qué pasa? Que si tenemos en sí, cuando lleguemos al mecánico, el mecánico nos va a hacer una reparación. Y por poco que tarde, aunque tarde tres segundos en hacernos esa reparación, son tres segundos que hemos perdido tontamente, porque realmente no nos afectaba nada la conducción. Así que es importante tener en cuenta eh, el apartado también de reparaciones. Y eso es todo en Aseto Corsa. Vámonos con Aseto Corsa Competizione. En Aseto Corsa Competizione es prácticamente lo mismo que acabamos de ver. Solo algunos matices lo separan, pero prácticamente es lo mismo. Para configurar la, la estrategia de box antes de salir a pista, nos iremos a la pestaña de configuración. Le daremos en configuración actual y aquí tenemos una pestaña dedicada a combustible y estrategia. Le hacemos clic aquí y tenemos este recuadrito que dice estrategia de paradas en boxes. Aquí es donde podremos tocar todo. ¿Diferencias entre Aseto Corsa? Pues que aquí en vez de tener tres presets, pues tenemos multitud de presets. Podríamos contemplar aquí muchísimos escenarios. Dudo, yo jamás he utilizado más de tres presets. O sea, más de tres escenarios en una carrera no los he visto, eh, no los he tenido que utilizar. Pero bueno, si tú fueras un un retorcido de las estrategias y pudieras calcular ahí muchísimos escenarios, pues que sepas que en Aseto Corsa Competiciones pues lo puedes hacer. Vale, imaginaros. Preset 1. Quiero que me llenen el depósito, que me pongan neumático seco, importante, porque si comenzamos la carrera en mojado, es importante venir aquí y verificar que los mecánicos nos van a poner eh, neumático de mojado. ¿vale? Tenemos que darle aquí a mojado, porque si no vamos a hacer el primer stint con neumáticos de mojado, vamos a parar y los mecánicos no son inteligentes aquí en Aseto Corsa Competiciones. Si nosotros no le hemos dicho que pongan eh, neumático de seco, ahí de mojado, aunque ellos vean que está lloviendo, pues te van a poner neumático de seco. ¿Y qué te va a pasar? Pues que vas a salir de boxes y vas a hacer patinaje artístico. Entonces es importante también el neumático y también aquí las presiones. En este juego lo que recomiendo es que si tú has hecho las presiones, que es lo más normal porque son muy importantes aquí en este juego, es que una vez has hecho las presiones, ya las tengas bien hechas, vienes aquí a configurar la estrategia de paradas en boxes y te vas aquí abajo y le dices, usar presiones actuales, ¡pam! Y ya te pone las presiones que tú tienes hechas. De, de esta manera, cuando pares en el box, los mecánicos te meten los neumáticos con el compuesto que tú le has dicho, seco mojado, y con las presiones que tú le has dicho, para que puedas salir con la misma conducción. Diferentes escenarios. Puede darse el caso, imaginaros que hacemos una carrera bastante larga, en el que el paso del tiempo esté por 20, por ejemplo. ¿Qué puede pasar? Pues que empecemos la carrera con un sol impresionante, con una temperatura muy cálida, eh, muchos grados en pista, y que cuando hagamos la parada en box ya sea de noche y ha caído la temperatura en picado y las presiones ya no nos valen. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Una vez más tenemos que hacer los deberes, ¿vale? Es muy importante hacer los deberes. Pues aquí que sepáis que podemos tocar las presiones de forma manual también para contemplar estos escenarios que os he dicho. Y aquí, por si queremos cambiar los frenos, pues le podíamos indicar las pastillas que tiene que tocar. El tema de los frenos... Yo llevo un pilón de horas en Aseto Corsa Competiciones y nunca le he dicho al box que me cambie los frenos. Nunca he notado que se me habían acabado los frenos, ¿vale? Si haces carreras Endurance, estás acostumbrado a hacer carreras muy largas de resistencia, puede ser que necesites cambiar los frenos y en este caso le tendrías que indicar el compuesto que quieres. Podrías comenzar la carrera con un compuesto de, de frenos y cuando paras en el box, pues que te cambiaran el compuesto por otro, ¿vale? Podría tener algún tipo de, de ventaja. Bueno, y esto sería todo para hacer la preparación de la, del preset, o sea, para dejarle a los mecánicos los planes que tenemos previstos para esta carrera. Pero vamos a ir a pista y os voy a enseñar cómo cambiar esto dinámicamente. Al igual que en Aseto Corsa, en Aseto Corsa Competiciones también se puede cambiar de forma dinámica. Vamos a salir a pista. Vale, que lo podemos hacer desde aquí, pero bueno, quiero salir a pista para meternos más en el papel. Vale, ¿qué tenemos que hacer aquí? A diferencia de Seto Corsa, aquí el menú no se abre haciendo clic izquierda-derecha. Aquí tenemos que tener un botón predefinido para que nos vaya alternando el hat. ¿Veis? Que nos va alternando y nos va mostrando diferente información. Pues simplemente es definir un botón que después os voy a enseñar qué botón es y cómo lo tenéis que definir. Por defecto ya viene alguno en vuestro volante, así que si vais tocando, alguno encontraréis que hace esa función. ¿eh? Vale, pues vais pasando el hat hasta que encontráis el menú que dice paradas en boxes. Aquí, después ya con la cruceta, vais toqueteando como haríamos en el aseto corsa normal. Estrategia del box, ¿vale? La 1, la 2, la 3... Hay infinitas estrategias aquí casi en el, en el aseto corsa competiciones. Pues lo, lo dicho, podéis coger diferentes estrategias dependiendo cómo vaya la carrera. Podéis decidir si cambiar neumáticos o no. Haciendo clic aquí no cambiamos, haciendo clic aquí cambiamos. Si le decimos que queremos cambiar neumáticos, nos deja escoger qué juego de neumáticos queremos cambiar. Si queremos que sea seco o mojado. 
Y después el tipo de presión, también la podíamos cambiar manualmente para que cuando paráramos en box nos hiciera eso. Evidentemente todo esto es muy complejo para hacerlo en pista, para gestionarlo mientras estás corriendo. Esto hay que dejarlo ya preparado y en, en un caso concreto, pues por lo que sea, pues que no hay algo que no te ha cuadrado o no lo que sea, pues puedes venir aquí y modificarlo, ¿vale? Cambiar frenos por defecto viene de deshabilitado, esa casilla viene desmarcada porque ya os digo, yo nunca he tenido que cambiar frenos en el box. Y después las reparaciones, pues más de lo mismo, le podemos indicar que nos repare o que no nos repare. Bueno, vámonos a enseñaros cómo se configuran lo que sería el botón del HUD por si no lo tuvieras configurado. En este caso nos vamos a opciones, nos iríamos a controles y aquí a mano izquierda, vale, vamos a buscarlo, a ver si lo encontramos. Vale, aquí lo tenemos. Lo que hace que podáis llegar a abrir el menú del box en carrera es el cambiar hook del visor multifuncional arriba. Podéis también uno que haga abajo, que os permitirá ir, ir, ir para adelante o para atrás, pero solo que le mostréis uno es suficiente, ¿vale? Yo lo tengo aquí, en este botón, y con este voy cambiando entre las diferentes eh, visiones que nos ofrece el HUD hasta que encuentro el menú de, de paradas en box. ¿Vale? Ya está, definiendo este botón, simplemente hacemos clic aquí. ¿Vale? Y cuando nos diga que presionemos el botón, pues le presionamos el botón que necesitamos. Y eso sería todo en Aseto Corsa Competiciones. Vámonos al Race Room. Aquí en este simulador es prácticamente igual en lo que hemos visto anteriormente. Lo único que a mí me gusta más la manera a la hora de crear tú esos presets, porque le podemos dar un nombre. Simplemente por eso pues me gusta más. Y creo que tenemos alguna opción más. Vamos a verlo. En este caso tenemos que buscar siempre la pestaña en la que está dedicada para las paradas del box. En este caso es Speed Stop Presets. Y una vez estamos aquí, le tenemos que dar abajo donde dice crear un nuevo ajuste preestablecido. Hacemos clic aquí y lo bueno que os decía es que le puedes dar un nombre, ¿no? Entonces, imaginaros que queremos hacer una estrategia o, o una queremos guardar un plan de la parada que es full. Full es que te cambie neumáticos, eh, que te ponga gasolina y que te repare, ¿vale? Que lo haga absolutamente todo. Pues pondríamos de nombre, por ejemplo, full o completo. ¿vale? Le damos en crear y aquí pues le decimos combustible a tope. 100 litros. Cambiar neumáticos, delantero cambiar, trasero cambiar, carrocería reparar, aerodinámica reparar, eh, reparar también aerodinámica trasera y reparar suspensión. Aquí lo que se diferencia un poco de los otros eh, simuladores que hemos visto es que te deja diferenciar entre la parte delantera y la parte trasera. Y esto es muy interesante porque hay carreras en las que tienes más desgaste delante o que tienes más desgaste atrás. ¿No os ha pasado que hacéis una carrera? Y los neumáticos delante están para tirar, pero los detrás están nuevos, o viceversa, ¿no? Entonces, dices, hostia, qué chorrada cambiar los cuatro neumáticos, ¿no? Pues aquí puedes escoger y decirle, oye, pues solo cámbiame los neumáticos traseros, que están hechos polvo, y los neumáticos me los delanteros me los dejas porque voy a ir tirando, ¿no? Entonces, también aquí podíamos indicarle otra parada, ajuste preestablecido, y aquí le ponemos, pues, mixta. Creamos, y le decimos, vale, pues aquí, yo qué sé, he calculado que una parada, le meto 50 litros y llego... Pero eh, que solo me cambie los neumáticos de delante. Un tracción delantera que pierde mucha rueda por la parte de delante y que desgastamos mucho más que atrás. Y digo, pues solo cámbiame eh, neumáticos de delante. Detrás no me cambies. Y aquí en principio le daríamos a no reparar, a no ser que tengamos algún incidente. Por lo mismo que os he dicho en los otros simuladores. Porque si un momento dado nos han dado un pequeño golpecito, pues los mecánicos nos van a reparar el coche. Vamos a perder esos segundos que después en pista no van a repercutir en nada. Por defecto, los mecánicos van a coger la estrategia que esté más arriba. ¿vale? Aquí a veces tenemos creadas tres, cuatro estrategias y ellos cogen la que está arriba de todo. En este caso, la que está arriba de todo es full. Nosotros podemos cambiar eso veniendo aquí y ahora le digo a mixta, le hago clic aquí en la flechita de arriba y mixta se ha puesto la número uno. Eso quiere decir que los mecánicos, eh, la primera referencia que tienen es mixta. A no ser que les diga nada, eh, ellos van a hacer mixta. ¿vale? Bien, otra cosa muy importante. Aquí en este simulador hay la solicitud de paradas en box. O sea, tú puedes abrir el menú, toquetear la, los aspectos de la parada en box dinámicamente mientras estás corriendo como los otros simuladores, pero hay la solicitud de paradas en box. Es como decirle al box, eh, escuchar, que la próxima vuelta voy a parar, ¿vale? Para que ellos se preparen. Según tengo entendido, si nosotros hacemos la solicitud de paradas en boxes, puede ser que ganemos algo de tiempo. Yo he probado una cosa y la otra y realmente no he visto, no he sabido ver la diferencia de tiempo, ¿vale? Entonces... Podéis parar tranquilamente sin hacer la solicitud de paradas en boxes. Pero necesitaréis definir un botón. ¿Cómo definimos el botón? Nos vamos a opciones. Nos vamos aquí a controles. Y aquí vamos a definir el botón. Aquí hay un apartado solo para el pit stop. 
¿veis? Para paradas en boxes. Y aquí tenemos pues el activar eh, o desactivar la solicitud. Fijaros que no tengo ni asignado el botón. ¿Vale? Pero podéis asignar un botón para vosotros avisar y decir, oye, la próxima vuelta voy a parar. ¿Vale? Esto tenéis que avisar con antelación para que los mecánicos pues estén más atentos. Podría ser una posible manera de ganar tiempo. Ahí lo dejo. Vosotros mismos hacer vuestras pruebas. Pero lo que sí que tenemos que tener asignado sí o sí es el botón de activar y desactivar el menú de boxes y el botón este de seleccionar menú de boxes. ¿Vale? Necesitamos un botón para movernos y uno para seleccionar. A diferencia de Aseto Corsa, Aseto Corsa Competiciones, no necesitábamos un botón de seleccionar, lo hacíamos todo con la cruceta, aquí no. ¿Vale? Es un poco diferente. Venga, vamos a salir a pista. Desde el box nos deja abrir el menú del box, o sea, no, no os volváis locos porque en el box nos va a dejar. ¿Vale? Vamos a darle a encendido, a arrancar el coche, vamos a salir a pista. Vale, una vez hemos salido del box, ya sí que podemos darle al botoncito que nos va a abrir este menú. Nos movemos con las flechas y de igual manera, fijaros que yo le doy a la izquierda y me escoge la, la estrategia full o la estrategia mixta. A mí me gusta más lo de los nombres, ¿eh? porque a veces es más difícil decir, vale, en la número uno que tenía. A veces te tienes que acordar o tienes que mirar, tienes que mirártela, tienes que poner número uno y ver así y decir, vale, esto es depósito lleno, cambiar neumáticos, vale, ya sé qué estrategia era. Pero en cambio aquí con el nombre... Puede ser más específico y de una forma más rápida puedes ver eh, pues, cuál es la estrategia. ¿no? Y después aquí, ¿veis que está marcado en verde? Está marcado en verde quiere decir que lo va a hacer. Si no está marcado en verde, no lo va a hacer. ¿vale? Por eso la mixta, ¿veis que detrás no está marcado en verde? Pero imaginaros que durante la carrera digo, uy, será mejor que cambie neumáticos de atrás también. Pues tengo que venir aquí y con el botón de seleccionar, lo selecciono. Si no tenemos asignado el botón de seleccionar, lo tenemos que hacer con el teclado. Movernos con las flechitas... Y darle al intro, ¿vale? Para que nos lo seleccione. Siempre es mucho más difícil llegar al teclado que hacerlo desde el volante. Pero bueno, a las malas, si no lo tenéis, pues sabéis que siempre podéis tirar de teclado. Y otra cosa muy importante aquí es que si nos cae una sanción, nos cae un DT, un drive-thru, cualquier penalización que, que conlleve pasar por el box, para cumplirla la tenemos que marcar. Nos va a aparecer aquí otra nueva, otro nuevo apartado que dirá drive-thru. Y como no lo marquemos en verde, vamos a pasar por el box, vamos a perder un pilón de tiempo. Y cuando salgamos del box nos va a decir, tienes que cumplir aún el de tú, chaval, ¿de qué vas? Y tú dirás, pero si ya he pasado por el box, ¿pero qué me, qué me estás contando? Pues sí, tienes que hacerlo. Sobre todo un drive-thru, porque el drive-thru no es stop and go, no te tienes que parar, no solo tienes que pasar por el carril del box. Claro, entonces tú pasas por el carril del box, ya está, ya me he librado. No, aún sigue ahí. ¿Por qué? Porque cuando has entrado no lo has marcado. Entonces también aquí es muy importante que marquemos eso. Y ahora mismo no nos deja escoger lo de los daños, ¿vale? Porque no, no hay ningún tipo de daño, pero si no nos dejaría escoger lo de los daños para reparar. Que esto está muy bien también, porque así realmente vemos si hay daños, ¿sabes? Esto en Aseto tampoco lo tenemos. Entonces, en cuanto a la, a la parada de la, lo que es la estrategia de, de box en, en, en Ray Room, pues está todo como un poco más, más pulido. Por lo menos a mí me, me mola un poco más. Y eso sería todo, la estrategia de paradas en box para estos tres simuladores. Espero que os haya gustado. Este vídeo lo he hecho porque me dejaron un par de comentarios en Discord diciendo, hostia Marc, a ver si pudieras hacer un tutorial, no sé qué. Y yo ya tenía un tutorial de cómo hacer las paradas en Ray Room. Y creo que también tengo algún otro en Aseto. Pero son tutoriales aislados, ¿no? Y entonces he dicho, oye, ¿por qué no hago un tutorial que incluya los tres simuladores? Y así pues ya vale para un poco para todo. Más renovado, más actualizado, que ahora tengo más información, tengo más experiencia. Digo, oye, y los puede servir. Entonces... Oye, si queréis que haga un tutorial de algo, porque a mí a veces es que no sé, a veces no subo vídeos porque no sé qué grabar, ¿sabes? No sé, no sé qué no sé qué enseñaros. Entonces, en los comentarios, dejarme, oye, Mar, ¿por qué no haces un tutorial de no sé qué? No os cortéis, ¿vale? Vosotros decir, eh, podéis hacer un tutorial de no sé cuándo, y si lo sé hacer, lo voy a hacer. Hay cosas que quizás no son viables y no lo puedo hacer, pero lo que pueda hacer, os lo voy a hacer, ¿vale? Y a mí me ayudáis a hacer contenido y vosotros pues tenéis un tutorial de lo que sea que, se, que necesitéis hacer, ¿vale? Y ya no me enrollo más. Nos vemos en otro vídeo. Que vaya muy bien. Chao. No, no. Sí que me enrollo. Tengo que hacer un poco de spam del segundo canal secundario que tenemos en Virtual Racing Girona. Porque no lo hago mucho spam y me está costando mucho subir de suscriptores. El canal se llama Amateur Driver Simulation. Os voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo para que podáis ir al canal. Y si os gusta el contenido, suscribís. A mí me ayudaríais mucho porque quiero llegar a los mil suscriptores para poder monetizarlo. Pero bueno, oye, que si no os gusta, pues no os suscribáis. Pero si os mola y veis que el contenido mola, pues oye, me ayudaríais mucho con un... Con un sub y ahí sí que subo más contenido que en el canal principal, 
porque ahí simplemente lo que hago es jugar, ¿no? Que es una cosa muy sencilla, que me gusta mucho y que pues puedo hacer vídeos a casco porro. Entonces, eh, pasaros por ese canal, darle una oportunidad y si os gusta, suscribiros. Ahora sí que me voy. Que vaya muy bien. Chao.